All right, so welcome to another episode of the Arjun Awaj podcast. Today we are going to do the 4th year control system design course in 2 minutes. Mein. So let's get started. So first of all, what are our objectives of today's day? So first of all, to stabilize any system. Ko stabilize karna. to kisi system ko kisi reference ke saath track karna like follow karna and three and uh, itna important hai disturbance ya noise ko reject karna for example hamare screen pe dikh raha hai abhi ek prosthetic arm so prosthetic arm से एक सेंसर से चल रहा है ईएमजी सेंसर से एनी मूवमेंट फिटिंग फिटमेंट में या फिटमेंट के बाद भी डिस्टरबेंस uh, होती है हमारे सिस्टम के अंदर तो क्लियरली वी वांट टू मेक श्योर कि सिस्टम चले इवन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डिस्टरबेंस नॉइस इंडिया में हमारे फॉर एग्जांपल परस्पिरेशन है ह्यूमिडिटी uh, है तो बिटवीन द सेंसर्स एंड द स्किन जरूर कुछ ना कुछ परस्पिरेशन होएगा, which is considered as a noise into the system. So again, we want to reject this. Okay, so in objectives को दिमाग में रखते हुए हम अपना थोड़ा रिवाइज करते हैं. We seen अपने second and third year signal system, DSP में body plots, Nyquist plots, और ये काफी भयानक सा looking n-dimensional difference equation. एक्चुअली हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना सो so, क्या पढ़ना है तीन चीजें ट्रांसफर फंक्शंस थोड़ा रिवीजन करेंगे पोल जीरो प्लॉट्स एंड स्टेप रिस्पांस लेट्स स्टार्ट विद पोल जीरो प्लॉट्स एक्स एंड वाई एक्सिस हम क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं सिवाय अब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे नंबर्स अब कॉम्प्लेक्स हो गए हैं सो वी विल पुट इमेजिनरी पार्ट ऑन द वाई एंड रियल पार्ट ऑफ दैट real part on the x-axis. Ye kis cheez ka hai? We'll talk about that. But the important thing to remember right now is ki hum jab bhi kisi system ko control karte hain, usse stabilize karne ki koshish karte hain. Taki wo unstable na ho, oscillate na kare. Uske liye humare poles, poles ke baare mein mein batau ga, wo hamesha left half plane mein hone chahiye. Matlab is taraf hone chahiye. तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या थी स्टेप रिस्पोंसेस को समझना स्टेप रिस्पोंसेस कैसे होते हैं स्टेप रिस्पोंसेस को समझने के लिए इजीएस्ट है फॉर एग्जांपल वोल्टेज के साथ हम लोग खेलते हैं ऑफ कोर्स वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सो हमारी चीजें वोल्टेज से चलती हैं तो स्टेप रिस्पोंस एग्जांपल होएगा यू हैव अ वोल्टेज सिग्नल से वो वी 0 0 पे है एंड सडनली इंक्रीज होके से यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाता है, सो इट गोस फ्रॉम जीरो टू टू, ये स्टेप इनपुट है हमारा, सो हाउ कैन अ सिस्टम रिस्पोंड टू दैट, जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम कैसे रिस्पोंस करते हैं, चार रिस्पोंसेस हैं, अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड � एकदम ही ऑसिलेट करता दिखता है हमें कहीं स्टेबलाइज नहीं होता अंडर डैम्प्ड ऑन द अदर हैंड थोड़ा आगे बढ़ जाता है फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे पास-पास आते हुए फाइनली हमारे रेफरेंस सिग्नल के पास सेटल कर जाता है मोस्टली सिस्टम इट सीम्स ये वाला फॉलो करते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड है जो एकदम ही परफेक्ट जल्दी से सीधा रेफरेंस से पहुंच जाता है और फिर रेफरेंस पे ही रहता है and overdamped बहुत ही ढीला सा सिस्टम जो अपने आप धीरे-धीरे धीरे करते करते पहुंचता है तीसरा रहा स्टेप रिस्पोंसेस बट दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच आर कंट्रोलर्स किस टाइप के होते हैं तो तीन टाइप के प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल इंटीग्रल पी आई डी करके भी कंट्रोलर के बारे में आप पढ़ सकते हैं बट उन्हें इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल है वी शुड लुक एट 
what our simple system diagram is for this whole course of control system design yes friends uh, actually it's just this one simple diagram yahan pe hamara plan jisse hum control karne ki koshish kar rahe hain for example prosthetic arm ke piche controller aur controller plan ke beech mein disturbance plant ke output ke waqt lete waqt noise aur ye for example reference signal hai jisse hum track karne ki koshish kar rahe hain इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है दैट्स ऑल इट इज़ द होल कोर्स आप समझ सकते हैं अगर आप इस छोटे से डायग्राम को समझ सकें व्हाट इज़ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लुक लाइक कंट्रोलर का जो जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन ट्रांसफ़र फंक्शन अभी और देरी बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा वो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है सी एस एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें हमारा प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन कुछ नहीं है बस जो वो टाइम डोमेन में करता है उसको लाप लास्ट डोमेन में ले लिया तो ट्रांसफर फंक्शन कहलाया जाता है लेट्स से वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर अगर आप याद रखें तो नीचे एस में कुछ एस के ऊपर कुछ स्क्वेयर या क्यूब नहीं है बस वन है सारा सो दिस ब्रिंग दिस टू एक्टली दैट वन ऑफ द अदर थिंग वी हैड टू लर्न विच वॉज ट्रांसफर फंक्शन पोल जीरो प्लॉस एंड स्टेप रिस्पॉन्सेज अगर इसका हम पूरा क्लोज लूप सिस्टम जो क्लोज लूप हुआ हुआ है इसका हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम जा रहे हैं रेफरेंस सिग्नल से आउटपुट तक मतलब रेफरेंस आर एंड आउटपुट वाई इन दी एस डोमेन को हम क्या बुलाएंगे को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वेरी सिंपल इज नथिंग टू इट All that's happened is हम अपना आउटपुट लेंगे आउटपुट y है एस डोमेन में y कैसे मिलता है y मिलता है हमें तो कैसे आएगा y होता है ये सब एस डोमेन में है प्लांट से पहले जो भी सिग्नल आया लेट से विल कॉल इट u सो प्लांट इन टू यू अगेन एस डोमेन के अंदर अगर हम रेफरेंस से आउटपुट तक ले जा रहे हैं देन वी कैन इग्नोर every other input into the system so we can ignore for now noise and disturbance other on the other hand agar hum for example disturbance output tak ja rahe hain to we ignore reference and noise so why is equal to pq kyun because humne signal system mein padha tha ki jab convolution hota hai time domain mein to simple multiplication hota hai laplace domain mein so u yahan se aaya p se multiply hua and uh, output de diya now u kahan se aata hai u is quite simply इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करें ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू देन वी गेट ये हमें क्या बताता है कि हमारा पोल जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में और पोल फॉर अ कंट्रोलर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज एट एस इक्वल टू माइनस के पी माइनस इससे क्या हमारा एडवांटेज क्या हुआ इसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो सेम ऑर्डर का ही रहता है क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा उसको एस से डिनोमिनेटर सब जो सेम ही था जो जो प्लांट का था वैसा का वैसा ही रहा और बिकॉज हमारा अब हम के को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं इसका मतलब हमारा पोल को कहीं पर भी डाल सकते हैं वट इज़ दैट मीन इन टर्म्स ऑफ पोल जीरो प्लॉट पोल जीरो प्लॉट टेल्स अस अगर हमारा पहले अनस्टेबल सिस्टम था राइट right की तरफ था तो बाय चूजिंग द राइट वैल्यू ऑफ के पी हम उस वाले को मान लीजिए हमारा पहले पोल यहाँ पे था ए के साथ तो विथ के पी वी कैन ब्रिंग इट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड प्लेन एंड वी कैन स्टेबलाइज इट दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर अस एंड लाइक वाइज वी कैन डू सम डिस्टर्बेंस रिजेक्शन वो अगर हम निकालें जी आर वाई के बजाय अपना जी एन वाई बाकी सबको ज़ीरो करके will give us some a transfer function again which looks something like this and that will tell us how we can do noise rejection disadvantage kya hai hamara system second order ko deal nahi kar sakta now if we do the same procedure for all for the remaining two we'll find same procedure jaise maine transfer function nikala usi procedure se hum ye wala transfer function nikal sakte hain but Instead of using controller to be a simple proportional gain, KP, 
we will add a derivative term skd skd q because we have learned in last class when derivative we take to multiply it with s and lastly integral we have our output or controller bhi. it would simply be a, con a proportional term kp plus an integral term constant divided by s s q because again la plus me jab integration le to s divide karte hain in dono ke advantages hain and disadvantages hain. for example derivative, derivative controller finally jo proportional controller nahi kar sakta tha which is stabilize the second order system proportional kar sakega and agar hum usko uh, agar hum ye valve transfer function g r y from reference to output dekhe we can see how hamare b dono constants are affecting both the constant term and the single s term that means we can move even for a second order system it has a disadvantage ki wo zero add karta hai because ye s upar aa gaya hai aur zeros and ki advantage disadvantages you can look at in your own good time but they are not very critical to know for introductory course and lastly an integral controller has disadvantages and advantages where some kind of systems can be stabilized or baki wale nahi ho for example again is mein wohi problem aa jati hai ki second order ko hum stabilize nahi kar sakte all right friends so this was a quick introduction to our a fourth year course in control systems design in sub basic concepts ko agar hum samajh sake then that's all there is to understanding and even practically implementing kuch na kuch apne projects ke liye ya fips ke liye finally projects ke liye and even beyond all right so thanks for uh, stopping by thanks for um, paying attention and uh, thanks agar aapko kuch bhi question ho to mujhe bhejiyega i'll be thankful for those um, good luck and namaste